Dobrý den, vítám vás u přednášky o Revikolu Max. Je to produkt, který se snaží podpořit některé pozitiva Revikolu Plus a navýšením některých složek ještě zvýšit možnost využití tohoto produktu pro běžnou, ale i částečně nemocnou populaci. Když se podíváme, proč vlastně dochází k tomu, že by mohlo dojít k zvýšení některých účinných složek, tak nejdříve bychom měli být velmi pečliví v tom, jaké je složení Revikolu Plus v tuto chvíli. Pokud budeme konzumovat dvě kapsle denně Revikolu Plus, dosáhneme 2000 referenční hodnoty příjmu pro vitamin D, dosáhneme 100 referenční hodnoty příjmu pro vitamin A, kolem 100 i referenční hodnoty příjmu vitamínu E a u, dostaneme se dokonce k nějakým 130 vitamínu K2 MK7. Další složkou je biopeptidický komplex, případně vápník. A co je důležité, je tam i kombinace tuků z mořských ryb, která se popisuje jako EPA a DHA. Tento, tato kombinace rybích olejů je velmi přínosná a vlastně na základě analýzy současného Revikolu Plus jsme došli k tomu, že by bylo výhodné a zajímavé navýšit množství EPA a DHA v novém produktu a tak vlastně vzniknul Revikol Max. Zjednodušně řečeno, Revicol Max je oproti Revicolu Plus odlišný v tom, že má navýšené množství EPA a DHA a to o 25 V současné době, pokud konzumujete jednu kapsli Revicolu Plus, máte k dispozici 108 mg EPA, neboli eikozapentaenové, a 72 mg dokozahexenové, neboli DHA. Protože doporučení, které dáváme svým klientům, jsou dvě kapsle za den, tak je to dohromady 216 mg EPA a 144 mg DHA. V Revicolu Max je toto množství navýšeno o 25%. To znamená, v jedné kapsle není 300 mg rybího oleje a je tam 400 mg. Je tam 144 mg EPA a 96 mg DHA v jedné kapsli. A pokud konzumujete dvě, tak jak je obecné doporučení a tak, jak bychom měli doporučovat, tak se dostanete na hodnotu 288 mg EPA a 192 mg DHA což už jsou hodnoty velmi zajímavé a z hlediska dlouhodobých klinických studií se ukazují, ukazuje, že tyto hodnoty jsou pro naše zdraví přínosné jak z hlediska onemocnění srdce a cév, tak jsou důležité i z hlediska fungování mozku. Co je důležité zdůraznit je, že všechny ostatní hodnoty, které byly již v Revikolu Plus, zůstaly zachovány. Jak 1000 referenční hodnoty příjmu vitaminu D, tak i další hodnoty, jak vitaminu A, tak i vitaminu E, byly zachovány biopeptidy, byly zachovány, byl zachován kologen, byl zachován vápník. To znamená, jediná změna je navýšení z 300 mg na 400 mg rybího oleje a o 25 navýšení EPA a DHA. Díky tomu, že ty jsou samozřejmě v tomto rybím oleji přítomny. Kdo zná moje přednášky ví, že vždycky se snažím jednotlivý produkt rozebrat na jednotlivé části, o těch říct něco případně nového, nebo co je v tuto chvíli aktuální. Všichni procházíme pandemí COVID-19, takže nejvíc nás samozřejmě zajímá naše imunita, naše obrany schopnost. Rybí peptidy a rybí kolagen je něco, co zásadním způsobem přispívá k naší imunitě. Víme, že kolagen je první bariérou vstupu infekce do lidského organismu a proto bychom měli ho co nejvíce podporovat. Stejně tak rybí peptidy, nebo peptidy jako takové, jsou stavebními složkami pro vznik protilátek a mají velmi silné antivirotické účinky. Pomáhají třeba uzavírat zranění, ale co je důležité, jsou stavební látkou nebo stavební složkou pro tvorbu protilátek. A dneska víte, že vlastně, když se řeší covid, řeší se protilátky. A tady rybí peptidy a peptidy obecně jsou velmi důležité. Neměli bychom zapomínat ještě na jednu důležitou věc. Ukazuje se, že peptidy by mohly být náhražkou a to z hlediska pozitivního, například antibiotické léčby, protože se ukazuje, že mají nejenom antivirotické, ale i antimikrobiální účinky. A je potřeba si uvědomit, že COVID mimo jiné dělá to, že rozbourá naši imunitu a následně nás může zdravotně velmi ohrozit některá bakteriální infekce, třeba angína, třeba zápal plic. To znamená přínos 
peptidů je právě v tom, že nejenom, že chrání proti přímé infekci, ale zároveň vytváří a zrychluje tvorbu protilátek, které nás chrání proti následné infekci, která může přijít poté, co proděláme COVID. Další velmi důležitou složkou revikolu, ať už je to plus nebo max, je vitamin E. Víme, že vitamin E je velmi silný antioxidant a chrání náš organismus. Zároveň víme, že zvyšuje imunitní odpověď u nemocných, ale i u zdravých lidí. A další důležitou schopností je i to, že brání toho, aby infekce pronikla do našeho organismu. A dneska podle posledních výzkumů víme i to, že náchylnější na infekční onemocnění jak virového, tak bakteriálního původu jsou lidé, kteří mají nízkou koncentraci vitamínu E v séru neboli v krvi. Když mluvíme o vitamínu E, je potřeba vždy zdůraznit jeho důležitost z hlediska zdroje. To znamená, neměli bychom zapomínat na to, že nejlepší pro náš organismus je přirozený přírodní vitamin E, obsažený například v rybích tucích, nikoli v uměle vytvořený v laboratoři. Tam se ukazuje, že ten našemu organismu příliš neprospívá. Tedy pokud vitamin E, tak pokud možnost rybích olejů. Velmi důležitou složkou revikolu Max i plus samozřejmě je vitamin D. V současné době víme, že tento vitamin má vliv nejenom na kvalitu kostry, ale zásadní vliv je i na imunitu a dokonce se ukázalo podle měření státního zdravotního ústavu, že až 95 české a středoevropské populace má nedostatečnou koncentraci tohoto vitamínu D. Důležitost vitamínu D se zvyšuje v současnosti, protože se ukázalo, že přítomnost vitamínu D v lidském organismu zásadním způsobem modifikuje i imunitu, která souvisí s covidovou infekcí. Víme, že většina tělních buněk má receptor na vitamin D, tzv. vitamin D receptor. A pacienti se sníženou hladinou vitamínu D mají většinou daleko těžší průběh covidové infekce. A přičítá se to právě tomu, že nedostatečné množství vitamínu D nedostatečně stimuluje imunitní systém organismu, nejenom plicní, ale i další. A díky tomu vlastně může ten virus daleko lépe proniknout do organismu a vysloveně se tam pomnožit a způsobit těžkou infekci. Z tohoto důvodu je vitamin D spolu s tuky z mozkých ryb dneska, bych řekl, na špičce doporučení týkající se složek stravy, které chrání organismus z hlediska imunity a nejenom covidové pandemie, ale imunity jako celku. Důležitost vitamínu D dneska už přiznává i Evropská unie, protože EFSA, což je agentura, která má na starosti doplňky stravy a vitamíny a podobné složky nelékové, tedy týkající se potravy na doplňku stravy, změnila doporučení týkající se vitamínu D o v podstatě 200% navýšila jeho tolerované množství, to znamená dneska se doporučuje až 4000 jednotek denně, což je 100 mikrogramů vitamínu D jako zcela běžně zvládnout Dávku. Je potřeba si uvědomit, že jedna kapsle revikolu obsahuje 50 mikrogramů, to znamená dvě kapsle krásně splní těch 4000, 4000 jednotek, které se berou jako velmi, dobré udržovací, velmi dobrá udržovací hladina vitamínu D. Osobně bych byl proto, aby hladina vitamínu D v revikolu byla ještě vyšší, ale bohužel nám to neumožňuje současná legislativa. A i díky současné legislativě najdete na obalu výrobků doporučení konzumovat Revikol Max pouze jednu kapsli za dva dny. A je to právě z důvodu toho, že doporučení pro vitamin D a jeho koncentraci zatím nebylo legislativně přijato ve všech státech a pořád se ještě drží toho původního, to znamená 25 mikrogramů na osobu a den a neakceptuje to doporučení Evropské komise, které je 100 mikrogramů na osobu a den. Proto doporučení na obalu je jedna kapsle za dva dny, ale správná konzumace jak Revikolu Plus, tak Revikolu Max je dvě kapsle denně. Složkou, která se zvýšila v revikolu Max, je složka tuku z mořských ryb nebo rybího oleje. 
je jedno, jak se na to bude dívat. Co je důležité, tyto rybí tuky obsahují dvě masné kyseliny, které se zkracují názvy EPA a DHA. Jde o eikozapentainovou a dokozaexanovou masnou kyselinu. Tyto masné kyseliny zásadním způsobem ovlivňují lidské zdraví. Ta EPA je tzv. protizánětlivá, brání třeba vzniku krevních sraženin, snižuje koncentraci tzv. triglyceridů v krvi, kdežto ta DHA je zásadní pro vývoj mozku. A protože se budeme dneska bavit o jednotlivých skupinách osob, pro které jsou doporučené spíše Revicol Max nebo spíše Revicol Plus, tak z tohoto pohledu se budeme i dívat na to, jaká je přínos pro každou skupinu těchto dvou masných kyselin a jaké množství je pro ně dostačující, nebo jestli naopak by neměly tyto, tyto osoby to množství těch tuků z mořských ryb zvýšit, to znamená zařadit spíš to místo Revicolu Plus, zařadit Revicol Max. Někdy dostávám otázku, proč neobsahuje kapsle pouze EPA DHA, ale proč je tam celý rybí olej. Je to z toho důvodu, že rybí olej je zároveň nositelem i vitamínu E a vitamínu D v jejich přirozené formě, to znamená v té formě, která je nejúčinnější. Proto je vhodné dodávat rybí tuk jako celek a zdůrazňovat, případně posilovat jednotlivé složky, jako například buď EPU nebo DHA, nebo obě najednou, případně navýšit třeba i vitamin D, ale vždycky, vždycky, pokud možno to podávat v olejové formě, protože tam se ty důležité vitamíny D, E, vitamin A samozřejmě střebávají daleko lépe. Měli bychom vždy začínat od začátku, proto my začneme těhotenstvím, a tím, proč jsou tuky z mořských ryb důležité pro těhotné, případně kojící. Je potřeba si uvědomit, že již před otěhotněním je potřeba do organismu dodávat nejenom kyselinu listovou, ale podle posledních studií je velmi důležitý i vitamin E, kyselina ikozapentainová neboli EPA a DHA spolu s vitaminem D. Pokud je to před otěhotněním, to znamená v období před tím, než dojde k vzniku vlastně nového života, je dostačující množství obsažených látek v Revicolu Plus. Pokud ovšem již dojde k těhotenství, je doporučené navýšit množství EPA DHA minimálně o 100 až 200 mg a v tom případě je daleko výhodnější a vhodnější Revicol Max s dávkování dvou kapslí na den. V současné době se ví, že zejména DHA je důležitá v období těhotenství, protože umožňuje správný rozvoj mozku nenarozeného dítěte. Na druhou stranu se ukazuje, že je důležitá i pro fungování mozku maminky. Byla udělaná poměrně velká studie v celé Evropě ve 23 zemích, kde se sledovalo 15 000 těhotných maminek a následně se sledovalo období i po narození potomka a zjistilo se, že nízká koncentrace DHA, neboli té masné kyseliny, která je součástí rybího tuku, byla velmi často propojena s takzvanou laktační psychózou. Dneska se tomu říká poporodní deprese, ale v podstatě to vedlo výraznému zhoršení psychiky maminky, která porodila své dítě a vedlo to k některým psychickým problémům. To vedlo samozřejmě k výzkumu, jak vlastně DHA souvisí s možností nějakých depresivních stavů a zjistilo se měřením tzv. omega-3 indexu, o kterém budeme dneska ještě mluvit, že pokud je nízká koncentrace EPA DHA na membránách červených krvinek, tak dochází k častějšímu výskytu depresivních stavů, dochází k poruchám schopnosti učit se a zapamatovat si, zhoršuje se například i fungování, fungování učících schopností a podobně. Přínos tuku z mořských ryb je o to větší, že se ví, že má zásadní vliv i na vývoj mozku ještě nenarozeného dítěte. Je potřeba si uvědomit, že jak v období těhotenství, tak v období začátku kojení je složení materského mléka zcela závislé na složení stravy maminky. Státní zdravotní ústav se této problematice poměrně hodně věnuje a udělal doporučení, že by denní příjem tuku z mořských ryb a vitamínu D měl odpovídat plus minus jedné lžičce rybího oleje nebo stejného množství v kapsli. To znamená, ten Revicol Max v pohledu doporučení státního zdravotního ústavu, pokud jsou konzumovány dvě kapsle denně, přesně odpovídá tomuto odbornému doporučení. Mluvil jsem o tom, že Revicol obsahuje tuky z mořských ryb a že tyto tuky jsou zásadní z hlediska rozvoje mozku. Ta masná kyselina, která je důležitá, je DHA a proto je velmi důležité, zejména u čerstvě narozených dětí formou materského mléka, 
nebo u dětí, které mají v rodinné anamnéze třeba poruchy, poruchy pozornosti a podobně, dodávat do organismu DHA formou pokud možno vyšších koncentrací. To znamená posunout to dávkování alespoň na, úrovně, na úroveň těch 150 až 190 mg DHA na osobu ADN. Je potřeba si uvědomit, že dětský mozek v prvních letech života roste desetkrát rychleji. A DHA je jedna ze základních stavebních složek mozku. A víme, že tato masná kyselina je mimo jedné důležitá i proto, protože zásadním způsobem ovlivňuje schopnost učit se, zapamatovat si. Mluví se o koordinaci okoruka, co znamená, že vlastně to miminko se kouká na nějakou hračku, chce si pro ní sáhnout a pokud má dobré ostření toho oka, tomu se říká, tomu se říká koordinace okoruka, tak je schopnost si tu hračku podat a potom se s ní následně hrát a víme, že samozřejmě ty věmy hmatové i ty věmy zrakové jsou velmi důležité pro fungování mozku. To znamená, koordinace okoruka je něco, co zejména DHA zásadní způsobem pozitivně ovlivňuje. Další důležitou skupinou, pro kterou je Revicol Max velmi důležitý, je skupina dětí a dospívajících, zejména v období, kdy se připravují na nějaké důležité zkoušky. Spousta z vás má doma děti, které se učí třeba tak, že půjdou k přijímacím zkouškám na střední školy, nebo se budou snažit dostat na víceletá gymnázia, nebo se budou učit na přijímací zkoušky na vysoké školy. Tam všude ta EPA obsažená v Revikolu Max je velmi přínosná, velmi důležitá. Ukazuje se, že i pro děti je velmi důležitá kombinace s vitamínem D. Ten vliv na fungování mozku, zejména DHA, ale i EPA, se ukazuje, že může být i na stranu chování. Mluví se nejenom o ovlivňování poruch chování, ale zejména o ovlivňování výskytu agresivity, což samozřejmě v dnešní době je velký problém, protože tím, jak se vlastně výrazným způsobem omezila pohybová aktivita u dětí, tím, že se zakázaly některé venkovní aktivity a sportovní aktivity, nebo se výrazným způsobem omezily, tak samozřejmě hladina agresivity u dospívá stoupá je potřeba uh, toto mít na zřeteli a uh, přidáním uh, EPA, DHA do stravy ve formě buď uh, kapsle nebo, nebo dokonce dvou kapslí může výrazným způsobem pomoci zejména u těch citlivějších, citlivějších dětí, u kterých víme, že můžou být třeba emočně labilnější. Nemalou skupinou jsou samozřejmě děti s obezitou, kde se ukazuje, že zejména spíše ta EPA má vliv na snižování zánětlivých parametrů a může mít, může mít velmi pozitivní vliv například i na ovlivnění chutí k jídlu a blokaci velké chutí k jídlu po následujícím jídle. To znamená takové, takové to, že se to dítě nají a za půl hodiny přijde, že má opět hlad. Tak tam se ukazuje, že ty tuky z morských ryb můžou výrazně pomoci. A co je důležité? zlepšují i odpověď na svalovou práci. To znamená, víme, že spolupracují s, jedn, s takovými speciálními proteiny, které se jmenují uncoupling a tyto proteiny zvyšují produkci tepla při svalové práci, při sportu, při pohybu. A víme, že tělesné teplo je něco, co zásadním způsobem ovlivňuje energetický metabolismus, tedy to, jak hubneme. Tvorba tělesného tepla například se podílí na celkovém výdeji energie až 12%. To znamená, když ještě přidáme tvorbu tělesného tepla pohybou aktivitou, můžeme výrazným způsobem zlepšit i ovlivňování tělesné hmotnosti a snižovat riziko obezity nejenom u dětí, samozřejmě i u dospělých. Když jsme zmínili děti a sport a dospívající a sport, tak samozřejmě velkou cílovou skupinou pro Revicol Max budou aktivní sportovci různého věku. U mladších ty aktivní sportovci, kteří se k tomu musí ještě učit, u těch starších ty, kteří potřebují ten mozek, který už trošičku není tak, není tak pružný a není tak rychlý ho podpořit. Víme dnes, že třeba dostatečná koncentrace toho takzvaného omega-3 indexu, což je podíl EPA, DHA 
na membráně červených krvinek a je to vlastně takové číslo, které ukazuje, kolik těch tuků z mořských ryb za ten den celkově sníme z dlouhodobého hlediska, tak se ukazuje, že tento omega-3 index je výhodnější a lepší, když je vyšší u osob, které třeba trpí svalovou bolestivostí nebo u osob, které potřebují, které potřebují se neustále vzdělat v rámci sportovní aktivity, to znamená zlepšuje například koordinaci. A co je důležité, vyšší omega-3 index, to znamená vyšší příjem EPA, DHA ve stravě, snižuje i riziko zranění. A to nejenom u dospívajících, ale i u dospělých, to znamená cílová skupina, aktivní sportovci jednoznačně, ať už jakéhokoliv věku. Velké téma je i tzv. anti-aging. Velké téma, která, které je spojováno s tuky z mořských ryb a to celkem poprávu, protože se ví, že tzv. omega-3 index, což je hodnota toho, kolik máme EPA a DHA množství procentuálním na membráně červených krvinek, tak tenhle ten index může výrazným způsobem ovlivňovat například něco, čemu se říká délka života nebo schopnost organismu vyrovnávat se s určitými problémy. To znamená, výrazným způsobem se projevuje vliv těchto tuků z mozkých ryb na tzv. anti-aging nebo před, neboli předcházení předčasnému stárnutí. A to nejenom z hlediska třeba takové teorie volných radikálů, kdy víme, že zejména ty antioxidanty, které provází tyto tuky z mořských ryb, to znamená vitamin E, vitamin A i vitamin D, jsou silné antioxidanty a brání poškozování těchto tuků z mořských ryb a celého organismu volnými radikály. Ale víme, že omega-3 index ovlivňuje něco, čemu se říká délka telomery, což je na naší DNA taková oblast, která vždycky, když se ta buňka rozdělí, tak se vlastně zkrátí. A když se ta DNA dostane k tomu zaškrcení, to znamená, to je ta oblast, kde ta telomera vlastně začíná, když to představíme, jako kdyby ten chromozom byl tak jako přeštípnutý a ten kousek zatím zaškrcením se postupně každým dělením té buňky zkracoval, tak když to dojde k tomu zaškrcení, tak ta buňka umírá. A dneska víme, že vlastně počet dělení jednotlivých buněk v lidském těle určuje dlouhověkost toho konkrétního člověka. Lépe řečeno, těch počet dělení je dáno jako standardně, to znamená, každá buňka má určitý počet dělení, ale doba toho cyklu, než dojde k tomu rozdělení, může být různě dlouhá podle toho, jak se ke svému zdraví chováme. To znamená, ta doba může být třeba 30, a, a taky třeba 50, nebo dokonce i 100 dní. A dneska víme, že čím ta telomera se zkracuje pomaleji, tím ta délka života je delší. A víme, že na zkracování té telomery zásadní vliv má mimo jiné i omega-3 index, protože ten omega-3 index nějakým způsobem, nevíme, jestli je to o tom, že ten člověk se lépe stravuje a díky tomu vlastně ten organismus nepotřebuje tak často se dělit ty jednotlivé buňky, protože ty buňky se začnou dělit ve chvíli, kdy vzniká nějaký problém, když vlastně se vám nazbírají některé problémy, chyby, poškození a tak dále. To znamená, když se zkracuje ten životní cyklus té buňky, ten omega-3 index asi, zatím nevíme, jak to úplně je přesně, ale je tam přímá souvislost. Ten omega-3 index prodlužuje dobu života těch jednotlivých buněk a snižuje počet dělení za určitý čas. A co je důležité, z hlediska třeba srdečně cévních onemocnění nebo infarktu a dalších, se ukázalo, že délka telomery se mění podle hodnoty omega-3 indexu a už po pěti letech je možno sledovat, jak se snižuje výskyt třeba umrtí na srdečně cévní onemocnění. To znamená, studie z roku 2016 se zaměřila na tuto problematiku a ukázalo se, že už po pěti letech můžeme sledovat zásadní rozdíl mezi výskytem úmrtí podle jednotlivých omega-3 indexů, kdy nejnižší omega-3 index má procentuální podíl 8% a nejvyšší má mezi 2 až 3%. To znamená, když jí málo té EPA a DHA, máme nízký ten omega-3 index, tak to riziko úmrtí je výrazně větší. Někdy je trošku složité říct, co je vlastně za začátku a co je na konci. Víme například, že obyvatelé na ostrově Okinawa se dožívají průměrně o 10 až 15 let déle a 
umírají v pozdějším věku a zjišťovalo se, jak je to možné a zjistilo se, že samozřejmě vlivem, zásadním vlivem a délku života má složení stravy, ale zjišťovalo se, jestli existuje nějaký, nějaký index, který by to mohl hezky popsat. A ukázalo se, že ten omega-3 index to popisuje velmi dobře, protože průměrný omega-3 index obyvatel na ostrově Okinawa je kolem 8 až 9, někde mezi 8 až 9, když to, jak vidíte, třeba omega-3 index průměrné evropské populace je na úrovni 3 až 4. A proto v České republice máme třeba nejčastější výskyt úmrtí na infarkt myokardu a průměrná délka života se zásadním způsobem ovlivňuje podle toho, jak dobře se dokážeme vyrovnat s tímto onemocněním, to znamená tzv. ischemická choroba srdeční. Ukazuje se, že ten omega-3 index se snižuje třeba i u osob, které mají nadváhu nebo obezitu. Je to teorie, která říká, že vlastně ta nadváha nebo obezita způsobuje ten tzv. chronický zánět a ten chronický zánět vyčerpává ty tuky z mořských ryb, aby bojovali s tím zánětem a nemohli pomáhat k zlepšení stavu toho daného organismu. To znamená, když se potom podíváme třeba na délku telomer a srovnáme to s obezitou a srovnáme to s omega-3 indexem, tak dojde k krásnému propojení, že když máte obezitu, tak máte nízký omega-3 index a máte krátké telomery, to znamená, dožijete se prokazatelně kratšího věku, než kdybyste tu hmotnost měli zcela normální a zároveň, kdybyste se k té hmotnosti dopracovali zdravým způsobem, to znamená konzumovali dostatečné množství ryb, abyste měli dostatečně vysoký omega-3 index, ideálně někde kolem 8. Pak je pravděpodobnost dožití se vysokého věku daleko větší, když máte omega-3 index 2 nebo 3. Revicol Max určitě největší cílovou skupinou budou osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi a osoby, které mají v rodinné anamnéze onemocnění srdce a v případě již prodělali infarkt myokardu nebo se e, léčí léky, které se jmenují statíny, to znamená, to jsou léky, které tomu infarktu předchází. E, protože ty tuky z mozkých chryb jsou dlouhodobě velmi sledovány, tak se e, snažilo určit, kolik bychom jich vlastně potřebovali z hlediska ochrany srdce mít. A zjistilo se, že denní dávka je alespoň 250 mg EPA-DHA dohromady. Ta je zajímavé, že tam se neurčuje, kolik má být EPA, kolik má být DHA, ale že to je dohromady. A tam se zjistilo v rámci klinických studií, které jsou případně k dispozici, pokud by vás to zajímalo, takže se snížil výskyt náhlých srdečních umrtí o konce, dokonce o 35%. Co je zajímavé, že těch 250 mg se ukázalo, že je dávka minimální, nikoli optimální. A velmi to závisí na tom, jakým způsobem se celkově ten člověk staví ke svému jídelníčku. To znamená těch 250 mg EPA, DHA, což je v podstatě na úrovni, na úrovni jedné a půl kapsle Revicolu Max, je pro osoby, které konzumují mořské ryby velmi pravidelně. Pokud uh, mořské ryby ten pacient skoro nekonzumuje, tak by dvě kapsle Revicolu Max by mělo být něco, co by mělo konzumovat každý den a nevynechávat a z dlouhodobého hlediska konzumovat celý rok, protože se ukazuje, že ta ochranná dávka je vlastně uh, velmi důležitá z hlediska toho, že se zvyšuje se zvyšující se koncentrací EPA DHA. Další důležitou schopností EPA-DHA je i ochrana plic a plicního epitelu. Víme, že samozřejmě v současné době COVID zejména poškozuje plicní epitel a pokud máte vyšší hladinu omega-3 indexu, to znamená vyšší konzumaci a vyšší příjem EPA-DHA ve své stravě a tím pádem i koncentraci v krvi, tak samozřejmě to riziko poškození plic je menší. Dokonce se ukazuje, že vyšší hladina omega-3 indexu snižuje i riziko hospitalizace s poškozením plic a následné poškození plic jako takové. Doporučení státního zdravotního ústavu ke covidu je dokonce takové, že bychom měli konzumovat omega-3 spolu s vitaminem D, což krásně splňuje Revicol Plus i Revicol Max. Proč se mluví o EPA, DHA nebo případně o omega-3 indexu, zejména ve vztahu k srdečně cévním onemocnění, je proto, protože pomáhají tyto masné kyseliny udržovat hladinu tzv. triglyceridů, což jsou tuky v krvi, které jsou zvyšovány vlastně jako první a následně jsou potom zvyšovány i hladina cholesterolu a e, zvyšuje se samozřejmě riziko srdečně cévních onemocnění, to znamená infarktu a dalších komplikací. 
ukazuje se, že tyto tuky z mozkých ryb jsou velmi důležité jako kombinační léčba spolu se statíny, což jsou léky, které předepisujeme pacientům se zvýšenou hladinou cholesterolu, aby vlastně nedošlo k infarktu. Mluví se o takzvané sekundární prevenci, to znamená, když už ten člověk má vysoký cholesterol a bere na něj léky, takzvané statíny, tak se to bere tak, že vlastně infarkt už u něj proběhnul a vlastně ty léky tomu jenom zabránili a ten pacient už je v takzvané sekundární prevenci. A k této sekundární prevenci se tuky z mozkých ryb, to znamená kombinace statínů a tuku z mozkých ryb EPA a DHA velmi hodí, protože výrazným způsobem zvyšují nejenom účinnost těch léků, ale zároveň chrání ten organismus například proti bolestivosti slavu, což je vedlejší účinek působení statínu. Velkou cílovou skupinou pro Revicol Max jsou samozřejmě osoby, které mají nejenom riziko ischemické choroby srdeční, ale které mají například i cukrovku druhého typu. Je potřeba si uvědomit, že tuky z morských ryb, prezentované například tím omega-3 indexem, výrazným způsobem snižují výskyt tzv. ischemické choroby srdeční, na kterou ročně po světě umírá více než 7,4 milionů lidí. A tam se ukazuje, že ta suplementace EPA a DHA spolu se složením stravy, které by mělo obsahovat tuky z mozkých ryb, by se mělo pohybovat někde kolem 800 mg EPA a DHA denně. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že toto je v součástí jakoby celkového zdravého životního stylu. To znamená, neměli bychom tuky z morských ryb celé pokrývat pouze suplementační složkou, a že bychom měli samozřejmě zdroje EPA, DHA zařazovat do běžného jídelníčku. Já už jsem tady mluvil o tom, že ten snížený výskyt infarktu myokardu je spojený s tím lepším omega-3 indexem. To snížení je o 35%, ale abych zdůraznil, nebo abych popsal přesně, těch 35% je snížení výskytu infarktu myokardu s následným úmrtím. Celkový výskyt infarktu bez následného úmrtí se snižuje o 13% a dokonce celková umrtnost na ischemickou chorobu srdeční se snižuje o velkých 9%. To znamená přidáváním EPA, DHA do stravy ve formě suplementace průměrně snižuje výskyt srdečně cévních onemocnění o necelých 6%. Ale je potřeba si uvědomit, že je tam velký rozptyl v tom, jaká je genetická dispozice a jak dobře nebo jak špatně se ten člověk stravuje. To znamená, jak velkým přínosem může být ta suplementace v rámci Revicolu Max, protože se ukazuje, že zejména, zejména osoby s malou konzumací tučných mořských ryb z toho profitují nejvíce. Na druhou stranu není tady i ten systém, že čím více, tím lépe. To znamená, pokud osoby konzumují pravidelně tučné mořské ryby, jako jsou jako je středomorská populace, to znamená Řecko, Itálie a podobně, tak tam většinou stačí pouze ten klasický Revicol Plus a jeho koncentrace EPA, DHA, protože ta strava jako taková sama o sobě obsahuje dostatečné množství těchto tuků z morských ryb. To znamená, pokud ten člověk zdraví a má jenom v rodinné anamnéze, infarkt, mozkovou mrtvici, vysoký cholesterol a tak dále, ale stravuje se pestře a má dostatečný příjem tuku z mozkých ryb v přirozené formě, tak mu bude stačit Revicol Plus. Pokud ovšem mozké ryby příliš nekonzumuje, nebo je nekonzumuje vůbec, tak je pro něj správné řešení jednoznačně Revicol Max, protože ten přínos EPA, DHA je zcela zásadní a opravdu snižuje riziko srdečně cévních onemocnění, cukrovky a dalších komplikací. Přínos tuku z mozkých ryb není pouze v tom, že zlepšují tzv. reologické vlastnosti krve, to znamená zlepšují složení triglyceridů, jejich koncentraci, zlepšují výskyt trombos, to znamená zabraňují ucpávání cév, ale ten přínos tuku z mozkých ryb je samozřejmě v jejich protizánětlivému působení, to znamená působení proti chronickému zánětu, ať už je vyvolán jakýmkoliv způsobem, ať už je to obezita, ať už je to nějaké onemocnění. A vidíte sami, že třeba ten protizánětlivý účinek omega-3 masných kyselin prezentovaný omega-3 indexem jednoznačně je popisován v tzv. Framingemské studii, která se zaměřila právě na působení omega-3 indexu ve vztahu k riziku chronického zánětu. To znamená, jakmile ten pacient má chronický zánět, ať už má jakoukoliv příčinu, tak ten omega-3 index je pro něj ochranný a měl by být co nejvyšší. Velmi důležitou skupinou 
osob, které by měly konzumovat zejména Remy Kolmach, jsou ženy v menopauze nebo v nastupující menopauze. Nejenom proto, že obsažený vitamin D snižuje riziko osteoporózy spolu s vápníkem, je samozřejmě velmi důležitý, ale i proto, že menopauza je provázená změnou ukládání tuku. Tuk se začíná ukládat dovnitř do břišní dutiny, vzniká tzv. vyserání tuk, snižuje se aktivní svalová hmota. Tam jsou zrovna tuky z mořských ryb velmi důležité. Vyserání tuk zároveň zvyšuje riziko chronického zánětu. To znamená, nástup menopauzy je provázen zvýšeným rizikem, jak chronického zánětu, tak poklesu aktivní svalové hmoty, tím pádem poklesu i rychlosti metabolismu a tím pádem i rizika obezity. Z tohoto důvodu je velmi důležité dodávat do toho organismu nejenom tuky z mořských ryb, z hlediska svalové funkce, ale i z hlediska chroni- omezení chronického zánětu a zároveň spolu s vitamínem D a s vápníkem chránit e, danou ženu před rizikem osteoporózy, která by potom následně mohla vést k nepohyblivosti a nepohyblivost následně k obezitě a obezita s velkým zdravotním komplikacím. To znamená velmi, bych řekl, silnou skupinou nebo velmi důležitou skupinou z hlediska revikolu maxu jednoznačně ženy v nastupující menopauze a v menopauze jako takové, protože tamto riziko komplikací, které vznikají, můžeme výrazným způsobem omezit jak tím protizánětlivým působením tuku z morských ryb, tak působení vitamínu D na kostní hustotu, tak působení tuku z morských ryb na svalovou práci, uvolňování energie formou tepla, tak i samozřejmě zlepšování i psychického stavu, což je další důležitý efekt nástupu menopauzy, zhoršení psychického stavu, zvýšení rizika depresí. A tam ta DHA, a zejména z tuku z morských ryb, má velmi pozitivní přínos. Velmi, bych řekl, hezkou skupinou, na které můžeme demonstrovat velmi pozitivní přínos revikolu Max jsou seniori. Protože seniori mají nejenom problémy s cholesterolem, konzumují častěji statíny, mají riziko krevních sraženin, tam ty tuky z morských ryb EPA, DHA a jejich omega-3 index jednoznačně působí velmi pozitivně. To znamená, čím vyšší omega-3 index, tím nižší riziko sražení, tím nižší riziko dalších komplikací, snižování systémového zánětu a podobně. Ale co je důležité, tak spolu s vitamínem D snižují riziko osteoporózy, spolu s vápníkem, spolu s vitamínem E snižují náchylnost vůči různým onemocněním, komplikace, která může být vyvolaná například snížením imunitní bariéry, komplikace týkající se covidu, protože víme, že nejrizikovější skupina z hlediska těžkých komplikací covidu je skupina 75+. Plus. Takže tam se ukazuje, že jednoznačně tuky z morských ryb, případně, když budeme mluvit o omega-3 indexu, je něco, co seniory musí opravdu zajímat. A druhé působení je působení na fungování mozku. Vy se můžete podívat na mozeskou křivku, která ukazuje, jak koncentrace DHA, která je součástí revikolu max, a tam je důležité, že to v tom revikolu max té DHA je opravdu více, než je v revikolu plus, jak ta DHA chrání toho seniora před vznikem stařecké demence, jak ho chrání před poškozování mozku jako celku, jak ho chrání například i před poklesem kognitivních funkcí, neboli schopností učit se, nebo si zapamatovat. To jsou všechno oblasti, kde ta zejména DHA je zcela zásadní. A proto zejména pro seniory by ten Revicol Max by měl být přínosnější a vhodnější právě proto, že tam je vyšší podíl té DHA, nebo vyšší koncentrace ta DHA, která prokazatelně chrání nejenom ty cévy, nejenom to srdíčko, které samozřejmě ty seniory trápí, ale chrání i ten mozek, který samozřejmě trápí nejenom ty seniory, ale i to okolí. Co si budeme říkat, nikdo nechce mít u nás doma, mít u sebe doma člověka, který trpí stařeckou demencí. Nikdo nechce, aby jeho tatínek nebo maminka se dopracovali do vlastně stavu demence, kdy vlastně z vás nepoznávají a podobně. A tam ty tuky z rukností chryb můžou výrazným způsobem pomoci. Velmi hezkou studii na ženách udělali ve Spojených státech, jmenovala se to studie Women's Health, kde sledovali přes 80 tisíc žen různého věku a sledovali výskyt některých poruch kognitivních funkcí nebo poruch demence. A tam se krásně ukázalo, že ten omega-3 index, to znamená index, který popisuje množství EPA, DHA v krvi, jednoznačně takzvaně koreluje neboli souvisí s studiím, která se zaměřuje na, st- na paměť, na schopnost zapamatovat si, rozlišovat si schopnosti. Takže tam ten přínos je jednoznačný. A jak kdyby nikdo jiný, tak jednoznačně seniori, 
jednoznačně seniori, musí být cílovou skupinou pro Reby Kolmáx. Těch cílových skupin je samozřejmě daleko více. Já jsem tady dneska mluvil o seniorech, mluvil jsem o ženách v menopauze, mluvil jsem o dětech, o těhotných, o kojících. To znamená, ukazuje se, že zejména pro osoby, které nekonzumují dostatečně množství tuky z morských ryb, které nebo mají velkou fyzickou zátěž nebo velkou psychickou zátěž, tak pro ně je ten Revicol Max daleko přínosnější a zajímavější a proto má smysl o něm mluvit a proto má smysl takový výrobek dostávat na trh, protože se ukazuje, že zejména ta EPA spolu DHA pro osoby velkým psychickým vytížením schopnosti učit se, přijímací zkoušky, uh, maturity a tak dále a tak dále. To znamená nejenom ochrana před demencí, ale i ochrana před neúspěchem z hlediska nedostatečného fungování paměti. Má, uh, má ten Revicol Max velký přínos a je potřeba si uvědomit, že je to ta cílová skupina, že těch cílových skupin není pouze, není pouze jedna, ale že jich je poměrně víc. Jenom otázka vlastně vždycky konzumovat s tím klientem, jak on se konkrétně stravuje. A pouze se stravuje tak, že konzumuje třeba velké množství tuků z mozkých ryb, konzumuje ryby, třeba nekonzumuje maso, ale takový víc konzumuje ryby, tak mu bude stačit ryby kol plus. Ale pokud ty ryby nekonzumuje, nebo má zároveň velký nároky z hlediska paměti, nebo z hlediska i třeba stárnutí, má v rizikové anamnéze, třeba v rodinné anamnéze, má demenci a podobně, tak tam je pro něj ten Revicol Max jako daleko přínosnější a má velkou, velkou ochranou funkci. Takže doufám, že dnešní přednáška, dnešní povídání se vám líbilo a že bude příspěvkem do vašich znalostí týkajících se nejenom Revicolu, ať už plus nebo max, ale i celkového vnímání fungování organismu. Budu velmi rád, když se budeme potkávat na přednáškách, potkávat se na velkých konferencích a budeme si moc dále sdělovat zkušenosti z produkty, které máte k dispozici a budu velmi rád, když mi ty informace budete posílat nebo předávat při, osobním, při osobních zkouškách. Děkuji moc za vaši pozornost a přeju vám krásný den a užijte si, užijte si zbytek dne a užijte si celo, celý biznis business den, abyste si nejenom načerpali odborné, ale samozřejmě i obchodní informace. Jděte se hezky.